Syafdah TV. Syekh menyebutkan bab qaulillah taala bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala falamma atahuma saliha maka tatkala Allah menganugerahkan kepada keduanya anak yang sempurna yaitu sempurna wujudnya sebagai manusia ja'ala lahu syuraka'a fi ma atahuma maka mereka berdua mereka berdua di sini maksudnya kedua orang tua ayah dan ibu menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu dalam anugerah yang Allah berikan kepada keduanya yaitu anugerah anak mereka persekutukan Allah dalam anugerah anak maksud ayat ini mereka menamakan anak mereka dengan penamaan yang mengandung penghambaan kepada selain Allah fa ta'ala Allahu amma yushrikun fa ta'ala Allahu amma yushrikun maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan surat al-araf ayat 190 kemudian syekh menjelaskan ucapan-ucapan ulama tentang makna yang terkandung di dalam ayat ini qala ibnu hazm berkata al-imam ibnu hazm rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillahi para ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat atas haramnya setiap nama yang mengandung penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala ka abdi amr contoh menamakan anak dengan hambanya amr padahal amr bukan nama Allah wa abdil ka'bah dan hambanya ka'bah wa ma asbah dzalik dan yang semisal dengan itu hasya abdal muttalib kecuali Abdul Muttalib di sini ulama beda pendapat. Jadi jemaah sekalian, ayat ini surat Al-Araf 190 berbicara tentang salah satu bentuk kesyirikan dalam nikmat Allah kepada orang tua yaitu nikmat anak. Ketika orang tua itu memberikan nama anak tersebut yang mengandung penghambaan kepada selain Allah. Dan ulama telah sepakat bahwa perbuatan itu hukumnya haram. Tidak ada perbedaan pendapat ulama. Kenapa haram? Karena itu mengandung syirik. Bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil sebagaimana telah kita jelaskan tadi. Jadi di sini ulama tidak lagi beda pendapat, semuanya sepakat. perbuatan itu diharamkan di dalam syariat. Tidak ada satupun ulama yang membenarkan. Namun, ada satu nama yang ulama beda pendapat, yaitu Abdul Muttalib. Boleh atau tidak? Karena Al Muttalib itu bukan nama Allah. Sebagian ulama membolehkan Sebagian lagi tidak membolehkan. Kalau yang tidak membolehkan, maka alasannya jelas. Karena Al-Muttalib bukan nama Allah. Sehingga kita mengatakan dia adalah hambanya Al-Muttalib, itu mengandung syirik. Penghambaan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ulama yang membolehkan itu karena ada hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ana ibnu Abdul Muttalib aku adalah putranya Abdul Muttalib Beliau sebut putra kakeknya karena kakeknya ketika itu adalah orang besar orang yang sangat disegani oleh bangsa Arab Jadi berdasarkan hadis ini sebagian ulama membolehkan 
penamaan Abdul Muttalib. Namun ini pendapat yang lemah karena Al Muttalib itu bukan nama Allah Subhanahu wa taala dan juga karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengabarkan sebuah kenyataan. Beliau adalah cucunya Abdul Muttalib. Bukan beliau membenarkan nama Abdul Muttalib. Dan juga karena hakikat nama Abdul Muttalib itu bukan dimaksudkan penamaan kepada Abdul Muttalib. Tapi hanyalah julukan saja. Karena Al-Muttalib itu paman daripada kakek Nabi SAW. Nama aslinya kan Syaibah ya. Ketika dia dibawa oleh pamannya masih kecil untuk perjalanan dagang atau dibawa dari Madinah ke Makkah karena perjalanan jauh di musim panas kulitnya berubah sampai menjadi hitam. Nah orang-orang yang tidak mengenal beliau ketika itu mengatakan dia adalah budaknya Al Muttalib. Jadi maksud hamba di sini yang mereka maksudkan adalah budak bukan hamba yang beribadah sehingga mereka panggil dia Abdul Muttalib padahal dia bukan budak dia adalah orang merdeka jadi ini tiga alasan yang menunjukkan bahwa nama Abdul Muttalib tidak boleh kita gunakan sebagai nama atau kita namakan kepada anak kita Alasan yang pertama, karena Al-Muttalib bukan nama Allah. Alasan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Saya adalah anaknya Abdul Muttalib, hanyalah mengabarkan kenyataan, memberi berita, bukan membenarkan nama itu." Kemudian alasan yang ketiga, mereka namakan beliau Abdul Muttalib, maksudnya bukan dia menghamba atau menjadi penyembah Abdul Muttalib, menyembah Al Muttalib, tapi mereka memaksudkan dia sebagai budaknya Al Muttalib. Jadi walaupun ada khilaf ulama di sini, pendapat yang kuat bahwa Abdul Muttalib pun tidak boleh dijadikan sebagai nama. Walaupun ulama masih beda pendapat dan selain Abdul Muttalib, ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat. Haram hukumnya menamakan anak-anak kita dengan penamaan yang mengandung penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala.